Alright, so it's the new Kawasaki Versus 650 Hindi ko lang alam no mga pops kung anong Year model to but I know it's the latest model Of the Versus 650 series So I'm very excited na ma-ride itong Big bike na ito kasi This will be my first time 200cc lang kasi mga pops yung pinakamataas na CC na nasakyan ko so Ready? Ready? So, kasama ko ngayon si Mrs. Ready? Ready ba, Goti? Itong kinatangong plus ako. Kaya pa na. Ngayon. Let's go, let's go. Gas muna tayo mga paps kasi one bar na lang yung gas. Tingnan na ka big bike mga pups Woohoo! Ang ginagawa mo Alright, so first of all mga pups I would like to thank Yung kumpare ko na si Christian Carbonilla Na si Christian Carbonilla for lending me his bike it is such a privilege na gamit itong sa machine na ito so maraming salamat pre Christian for letting me use your bike para ma experience din natin kung ano yung feeling ng naka big bike hanip yung torque mga pops Woo! lakas sobra alright mga pops so this bike has a 649cc parallel twin engine and it produces around 68 horsepower and 64 newton meters of torque medyo na overwhelmed pa ako sa kanyang power mga pups kasi nakakapanibago so it's my first time riding a big bike kagaya ng sabi ko kanina wala siyang problema sa mga overtaking pups alright so magaan din siya mga pups Sarap niya i-lean sa corner It's a 650cc and it's over 200 kilograms Feels like you're just um, driving a Rouser 200 <laughs> Some people will call this an adventure bike But for me, it looks more of a crossover Adventure touring Because <laughs> it has slick tires 17 inch wheels 120 70 in the front and 160 60 
in the rear if I'm, if I'm not mistaken it's very comfortable kasi ang lambot ng kanyang upuan at saka malapad siya more space for your butt and it also has a adjustable windscreen wala kang problema mag overtake dito mga pups malakas ng torque so kahit anong gear pwede ka mag overtake that's 64 newton meter of torque mga pups so by the way mga pups ang pupuntahan pala namin ni misis ay yung bagong setup na coffee shop dito sa lakas siliana so let's check out mga pups kung anong meron doon mamaya So niya pala mga pups ay kapareho nung sa Z650 Medyo kapareho din sa mga previous models Kagaya ng ER6N at, at saka ER6F Kapareho lang sila kasi ng makina ng Z650 at saka ng Ninja 650 I think magkaiba lang yung tuning nung tatlong bikes So matitest natin mamaya sa twist this itong versus 650 mga pups pero hindi muna, ta muna natin siya ito todo kasi hindi pa natin masyado kapisado itong bike na to at syempre hiram lang so <laughs> ingat ingat muna tayo I know masarap ito idalhin sa twisties because it has adjustable forks and rear shock so pwede mo ma-adjust yung preload at saka rebound both in the front at saka sa rear so depende sa riding environment kung gusto mong mag banking banking sa twisties set mo siya sa hard kung mag off-road ka naman so set mo yung suspensions mo into the softer side si misis hindi yung mimic ano <laughs> it's also her first time riding in, in a big bike I know nininerbios to but sanay na siya sanay na siya dun sa R15 but ibang bike to eh mas malaki mas powerful way way more powerful so I know the feeling so, kahit 6 gear mga pups so may pull Run. ang ganyan talaga dalhin mga pups nga pala mga pups wala pala siyang mga rider aids katulad ng traction control or mga power modes kagaya ng ibang big bikes it's pretty basic um, naka EBS lang siya in the front and in the rear so okay na yun nakakamiss mag engine brake at saka mag rev matching hindi <laughs> mo kasi yan may experience dun sa NMAX sa mga scooters Iba talaga yung feeling pag manual yung tinala mo dito sa twisties By the way mga pups, I'm 5 foot 5 pala ha If you wouldn't ask So medyo matangkad para sa akin tong Versi 650 Kasi eh, nasa 840mm yung kanyang seat height But nilower to ni parang Christian Sa front forks Nilower niya ng around 1 inch So kaya kaya ko na mga pups yung kanyang ano Yung kanyang seat height Manageable na So Kung <laughs> Gusto nyo yung kumuha nito na hindi kayo katangkaran kagaya sa akin. So I suggest i-lower nyo na lang yung front forks. At syempre, konting sanayan din sa mga matatangkad na motor. And I'm just very happy na nakapag-ride ako kagaya nito. It's a dream come true man. <laughs> Nung dati, nangarap lang ako na kahit makapag-test ride man lang. So ngayon, ito na tayo. Pinablog pa natin para makashare tayo ng insights sa inyo.
Diyan ta? Sulod? Alright Ayan, Fabricanos Village Cafe Napaka-chill nitong lugar Basta lang natin mabuti kasi ma malambot itong lupa Mahirap na baka matumba Alright Ayo po, okay lang siya dyan Sir, mayong aga Te Alright, so pakiat na tayo, tayo ngayon sa Fabricanos Village Cafe Ito yung dadaanan yung mga pups Pakiat dun So Konting trekking muna Bago maka Reach tayo dun sa kanilang Coffee shop So we're going deep into the forest mga pups Unique tong kanilang coffee shop na naisip so it's going to test your stamina <laughs> medyo manipis kasi yung air dito sa taas ng bundok at pakiat ka pa o so, matitest talaga yung stamina mo dito may mga floglets naman to lead you along the way hindi kayo mawawala dito Whew. I guess this is it so konting steps na lang medyo steep yung steps na kailangan tahakin Ayan. Kung makita nyo, sobrang hirap na hirap si misis <laughs> ah, Sobrang steep ng hagdan Or ng stairs And we're here Good morning Alright, so this is the view here mga pups So meron sila dito Sinserve na mga kakanin I believe that's two man And mga Ilong ko kakanin So meron silang mga Huts here Looks like an Indian hut I believe You can rent this overnight Tatanungin natin sila Yung kanilang mga rapes Okay at dito So, hindi pa masyadong tapos yung place mga pups. Marami pa silang inaayos. Pinapatayo ng mga additional huts. Gaya nito. So, by the way, located pala siya sa... Yung Fabrica Barangay, kabag na anakas niyan. Okay, narinig nyo yan, nyo yan mga pups. Sitio Old Fabrica, Barangay Kabagnaan. Lakas niyan. So, malapit lang siya sa La Carlota. Kung nakamotor ka, around 30 minutes na ata or less so Pilangin nyo rate ma'am Overnight sa mga hats nyo Ang ah, amon nga mga kubo-kubo Is 650 good for 2 persons good for With two. free breakfast Good for wow. 2 and coffee uh, The other kubo is uh, 8 persons Maka igo Ah so may araw ka madlag ko nga hats hmm, ma'am Pero ang the same price lang Pila ka bilog nga kubo ang yeah, So para nga bilabol Laman subong is apat pa ka kubo Kaya sige po may cobra Kanina ang nakuha nga hole para sa ah, uh, oh, Pang masa na sir hmm. Dito ang slobaw ano pa na ma'am uh, Camping site na. Ah, okay. um, oh, May camping site oh, na da. May kung gusto sino mag camping 
may uh, uh -huh. kami na dua ka kontor para lang din sa tent. Tapos, may available man kami nga tent. Uh -huh. uh, uh -huh. so, may family tent. So, inyo may... magaling ka pang site. Uh -huh. Kung gusto nila mag-camp, diri mo hmm. sila may inquire sa inyo. Uh -huh. okay, Tapos, then... ka-parent mo ka mo sa mga... Mga tent. Uh -huh. Mga facilities, uh -huh. like tent. Uh -huh. okay. May ara kami double. May single kag may family. Ganing alam ta, ma'am? Ah, uh, lani sa kapanyo sa oh, barangay Kabagnaan. Ako ang uh, asawa sa ang kagiyan, mm, okay. ang ako nga sa band is uh, barangay captain sa ah, okay. barangay Kabagnaan. First lady kita kali ma'am. Siya. Yeah. <laughs> so, yeah. Thank you ma'am. Si mag na ko sa Facebook. <laughs> All right, so we have friends here from Bago City. So gusto nila mag mag shout out sa kanila mga kakilala. All right. Shout out sa tanan niya taga Bago da. Go <laughs> Brasa Grace, Grace Pharmacy Bago City. All right, Grace Pharmacy Bago City at Sir Lupandan. Lupandan. Bago City. All right. All right, mga pop. So, i-guide kami ngayon nung may-ari. Doon sa sinabi niya kanina na Talatatap Creek. <laughs> Something like that, Talatatap or Talapatat ah. Ah. Ayun sa may-ari, marami daw mapapaliguan dito meron din daw ditong waterfalls oh, dun sa kabila napakadulas oh, tanyo next time pag pumunta ako dito dapat wag na ako mag riding boots mag running shoes na lang o mag training shoes sana sila pet Oh, ito na. If you want to see more adventures like this, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong pupuntaan places like this mga pups sa ating mga future vlogs. Sarap paliguan o. Oh. So nandito na tayo sa Tok Tok mga pups. So ito yung view dito. And I'm sure marami pa sa taas but dito tayo pupunta doon kasi nakapagod na marami kayong spot na mapapaliguan dito ngayon si tita na naligo na siya so if you plan on spending a night here dito sa Fabricanus Village Cafe so visit nyo itong place na to so, malapit lang siya 5 to 10 minutes ako so pwede kayong maligo dito maraming spot na pwede mapaliguan Napakaganda, napakaganda ng view yan o Alright, so that was Fabricanos Village dito sa Lakasila ng mga pups. A new place na pwede nyo mapuntahan, mabisita at pwede kayong mag-overnight. So, highly recommended. Punta kayo dito. Napakabait ng mga tenants, ng mga kanilang mga staff. So, nagawa pa nilang itour kami dito sa kanilang creek. Ano nga ang tawag doon? Talaptapan Creek. No? So, maraming salamat kay Pops Ezra. Na for inviting us here sa pa maraming salamat kay pareng Christian Carbonilla for letting me borrow his bike so I really enjoyed the time with the bike pre maraming salamat sa iyo shout out I think I will end the vlog right here mga pups that's it for today's episode mga pups I hope you enjoyed today's episode don't forget to like share and subscribe right safe always kayo mga pups hanggang sa muli paalam bye 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 Thank you.